എന്ന് എല്ലാ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ച് മോശമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു സമീപനമല്ല ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ ആ വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളല്ല ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാ പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ ഒരു ഇല്ലാത്ത സംഭവം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് വന്ന് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി നിങ്ങളാണോ ആ പ്രതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ വീട്ടുകാരൻ പറയാണ് ഞാനല്ല ഞങ്ങൾ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവനറിയാം അയൽവാസി ചെയ്തിട്ടില്ല അയൽവാസിയും അത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നറിയാം അവർ അത്രക്കും നല്ല രീതിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ രാവും പകലും അറിയുന്നവരാണ് അവർ പണം കടം വാങ്ങുന്നവരാണ് കൊടുക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ആരോഗ്യകരമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണ് ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ആളോടാണ് പോലീസുകാരൻ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണോ ഏ ഞാനല്ല എന്റെ അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒറ്റി കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും സഹോദരങ്ങളെ അതേപോലെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഐ എസ് അല്ല അത് ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് ഐ എസ് ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദികളല്ല ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് തീവ്രവാദികൾ ഞങ്ങൾ മതമൂലവാദികളല്ല ഇന്ന ആൾക്കാരാണ് മതമൂലവാദികള് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൂണ്ടാൻ അധികം വിരലുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോ ഈ അജണ്ടയുള്ള ആളുകൾക്ക് സുന്നി എന്നില്ല മുജാഹിദ് എന്നില്ല ജമാത്ത് എന്നില്ല അവർക്ക് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളിലെ കക്ഷികളൊന്നും വിഷയമല്ല അവർക്കെല്ലാം ഒന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ തീവ്രവാദം ആരോപിക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഇവിടെ ഈ മൂന്നാം കക്ഷിക്ക് ഈ ഫാഷിസ്റ്റ് കക്ഷികൾ എന്താണോ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് സത്യമായി കിട്ടുന്ന തെളിവുകളല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ മുജാഹിദ് വേദികളിൽ നിന്ന് ഇവിടെയുള്ള സുന്നികളൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ സുന്നികൾ എല്ലാവരും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് മുജാഹിദുകളൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ ജമാത്തേരി വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് വേറുള്ളവരൊക്കെ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് അതിന് ഏതൊക്കെയോ ചരിത്ര രേഖകൾ എന്ന വ്യാജേന പലതും അവതരിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി അക്കാദമികമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തുക അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തെളിവുകൾ അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെയും എന്തും ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദ്യം ആടിനെ പട്ടിയാണെന്നും പിന്നീട് അത് പേപ്പട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞ് തല്ലിക്കൊല്ലാൻ ആരെയും സാധിക്കും തെളിവുണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ ആർക്ക് ആ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്തത് പുതിയ ചരിത്രങ്ങൾ എഴുതാൻ പണം കൊടുത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിന് പുതിയ തിസീസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആർക്കാണ് കഴിയാത്തത് അങ്ങനെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഈ ഒരു രൂക്ഷിതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം ഇതുപോലെയുള്ള തീവ്രവാദ ആരോപണങ്ങൾ നടത്തി ഉള്ള അസ്തിത്വം കൂടി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം മുങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ പുൽക്കൊടികൾ പോലും പിടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടാവുകയില്ല എന്ന കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം ആ തിരിച്ചറിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വലിയ വിലകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിവേകത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതിന്റെ ചുരുക്കം പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അത് കൂട്ടി ഗണിപ്പിച്ച് ഓരോ കക്ഷികളെ എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പലതും പറയാനുണ്ടാവില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു കാലത്ത് നമുക്കറിയാം ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന പേരിലും പിന്നീട് നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിലും പിന്നീട് അത് ഇന്ന് കാണുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന പേരിലും ഒക്കെ മാറി മാറി പുതിയ പുതിയ പേരുകൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് അതിവൈകാരികതയിലേക്ക് യുവാക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു സംഘടന രൂപം കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി അതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത് ഐ എസ് ഐ പിന്നെ ഐ എസ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു മറ്റൊരു പേരിലുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ജയിലഴികൾക്കുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ജാമ്യത്തിലുള്ള അബ്ദുൽ നാസർ മഴുതി അദ്ദേഹം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വൈകാരികമായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കരുത് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യമാണ് ഈ രീതിയിൽ വൈകാരികത കത്തിച്ചു വിട്ടാൽ ഇവിടെ വർഗീയത വ്യാപിക്കും ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത വർദ്ധിക്കും
മഴുതനിയെ പോലെ പീഡനം അനുഭവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മഴുതനി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ നിരീക്ഷണം കാരണം എന്താണ് കുറ്റം എന്ന് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ തെളിയിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ കാലില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ഇപ്പോഴും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെ വിവാഹം അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗം അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും വരണമെങ്കിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ട കോടതി വരാന്തുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ട വല്ലാത്തൊരു ദയനീയമായ സാഹചര്യം ആ അവസ്ഥ മാറണമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫ്രണ്ടുമായി ആ വൈകാരികമായ സംഘടന ഇവിടെ ഉണ്ടായപ്പോ അതിന്റെ തലപ്പത്തൊക്കെ പരിശോധിച്ചു നോക്കൂ അതിലൊക്കെ ബിരുദമുള്ളവർ ഫൈസിമാരുണ്ട് അതുപോലെയുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് തെക്കൻ കേരളത്തിലെ പല ആളുകളും പല കോളേജുകളിലെ ബിരുദധാരികളുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോ ഉജായിതുകൾ പൈക്ക് കെട്ടി സ്റ്റേജ് കെട്ടി ഇതാ ഈ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സമസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ആരും പറഞ്ഞില്ല ദക്ഷിണ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമസ്തയാണ് ഈ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോയത് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ഇല്ല കാരണം അത് ശരിയല്ല ഇവിടെയുള്ള സമസ്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള മറ്റു മുസ്ലിം സംഘടനകളും അതിനെതിരായിരുന്നു ആ വർഗീയ തീവ്രവാദ ലൈനിലേക്ക് യുവാക്കളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഈ ലൈന് ശരിയല്ല എന്ന് ഇവിടെയുള്ള മുജാഹിദുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള സമസ്തക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള മറ്റു മുസ്ലിം സംഘടനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു അവരുടെ കോളേജ് പഠിച്ച ആളായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അവരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ മുജാഹിദ് ബസ്താൻ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ നടത്തിയിട്ടില്ല തടിയൻ ജനസീർ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചാർജ് ഉണ്ടായി തീവ്രവാദ ആരോപണമുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഒരു മുജാഹിദ് പള്ളിയിൽ പഠിച്ച പള്ളിയിൽ വന്ന ആളല്ല ഒരു മുജാഹിദ് മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ആളല്ല ഒരു മുജാഹിദ് കോളേജിൽ പഠിച്ച ആളല്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അദ്ദേഹം പോയിരുന്ന പള്ളി ഒരു സുന്നി പള്ളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് ഒരു സുന്നി പദർശയിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടെയുള്ള സമസ്തക്കാണ് എന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല കാരണം പറയാൻ പാടില്ല ഏത് പള്ളിയിൽ വരുന്നവനാണെങ്കിലും ഏത് സംഘടനയുടെ ലേബലിലുള്ളവനാണെങ്കിലും അതിലും തെറ്റിത്തെറിച്ചു പോകുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വം ആ സംഘടനകളിൽ പതിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിയും വിവേകവുമുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ സന്ദർഭവും നമുക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഓരോ സന്ദർഭ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിലൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയ ഐ എസ് ലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരും ഒക്കെ അവസാനമെത്തുന്ന നിരീക്ഷണം എന്താണ് സംഘടിതമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സംഘടനയുമായും ഇവർക്ക് ആർക്കും ബന്ധമില്ല ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് ഓൺലൈനുമായി കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് ഗൂഗിളുമായി കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ബന്ധമുള്ളത് ലോകത്തെവിടെയൊക്കെയുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുമായും അവരുടെ ആളുകളുമായിട്ടാണ് ഒരിക്കലും സംഘടിതമായി ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കില്ല എന്നിടക്കാണ് എല്ലാവരും എത്തിയത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും എവിടെയും എത്താം ബ്ലൂ വെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമ് ഇന്നൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ പത്ത് അൻപതോളം കടമ്പങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എന്റെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് ആ ബ്ലൂവേൽ ഗെയിമിന്റെ ഓരോ കടമ്പകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നത് അതിനിവിടെയുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദിയാണോ ഇവിടെയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉത്തരവാദിയാണോ ബ്ലൂവേലിൽ കുടുങ്ങി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ആ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പോലും അറിഞ്ഞില്ല എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ലോകത്ത് പോയി പലതിലും എത്തിപ്പെടുന്ന പല ആളുകളുമുണ്ട് ചില ആളുകൾ തീവ്രവാദത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ മദ്യത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ വ്യഭിചാരത്തിൽ എത്തിപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ ആത്മഹത്യകളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ചില ആളുകൾ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ കറങ്ങി വീഴുന്നവരുണ്ട് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം മാർ കേൾക്കാൻ കഴിയും സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് അത്തരം സംഭവങ്ങളെ പെരുപ്പിച്ചു കാട്ടി അത് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശൈലി സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും
വണ്ടി നിർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന പരിചയപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മുസായിദാണോ നിങ്ങൾ സെലഫിയാണോ അതെ ഞാൻ സെലഫിയാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ നിങ്ങളൊരു സെലഫിയാണ് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ തടുത്തു നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെലഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ബൈക്കിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പോലീസുകാരൻ അത് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു സന്തോഷവർത്തമാനം കൂടി പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവസാനം ചോദിച്ചു അത്രേ ഏപ്പക്കാട് പള്ളി ഇവിടെയുള്ള ഒരു മുജാഹിദ് പള്ളി ഉണ്ടല്ലോ ആ പള്ളിയിലുള്ള ഭാരവാഹികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ആശയം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അതെ അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ആളുകളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ചിരിച്ചു അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്താ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സമ്മതമായി നിങ്ങളും കുഴപ്പക്കാരല്ല കാരണം ഈ പള്ളിയുടെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അവരുമായി അദ്ദേഹം ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളാണ് അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതം സുതാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇവിടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് സെലഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സെലഫുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻഗാമികൾ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മുൻഗാമികൾ ആരാ മുൻഗാമികൾ ഒരു പത്തു വർഷം മുമ്പുള്ളവരാണോ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ളവരാണോ ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ളവരാണോ അല്ല അതിന്റെ ഈ മുമ്പുള്ളവരാണ് അതിന്റെ എത്രയോ മുമ്പുള്ളവരാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അതിനുശേഷമുള്ള സ്വഹാപത്ത് ആ സ്വഹാപത്തിന് ശേഷമുണ്ടായ താപീയങ്ങൾ ഉത്താപീയങ്ങൾ ഇവരാണ് മുൻഗാമികൾ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്റെ ജനതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ജനത ഏറ്റവും നല്ലവർ അവരാണ് പിന്നീടോ ഹുംഅലൂനഹും അവർക്ക് ശേഷം വന്നവർ ഹുംഅലൂനഹും അവർക്ക് ശേഷം വന്നവർ എന്റെ സമുദായം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സ്വഹാപത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വന്നവരാണ് താപീയങ്ങൾ അതിനുശേഷം വന്നവരാണ് തപ ഉത്താപീയങ്ങൾ അഥവാ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ആദ്യത്തെ മുന്നൂറ് കൊല്ലത്തെ ആ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ആ സച്ചരിതരായ ആളുകൾക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെലഫുകൾ ആ ആളുകളുടെ മാർഗം അവലംബിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ അവിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നവരെ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ എന്ന് പ്രബോധനം ചെയ്യുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെലഫികൾ എന്ന് എത്ര മനോഹരമാണത് ഇന്ന് നാട്ടിലുണ്ടായ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എന്താ പരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താ ഖുർആാനിനെയും സുന്നത്തിനെയും സ്വന്തം വീക്ഷണ പ്രകാരം അഭിപ്രായ പ്രകാരം വ്യാഖ്യാനിച്ചു എന്നതാണ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം അതാണ് പെരിന്തൽമണ്ണയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് 